గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ మనకు ఒక పాజిటివ్ ట్రెండ్ను సూచిస్తున్నాయి ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి సో ముందుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రమోటర్లకు చెందిన ఒక గ్రూప్పై సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది సో దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ ప్లేట్స్ చూద్దాం అంటున్నాను అందుకనే మైండ్ కొద్దిగా అలా బ్లాంక్ అయింది ముందుగా ఐ వాంటెడ్ దెమ్ టు షో ది బ్రేకింగ్ ప్లేట్స్ సో ముంబై ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ప్రమోటర్ జీవీకే గ్రూప్ మీద సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది సో జీవీకేపై చీటింగ్ క్రిమినల్ కాన్స్పిరసీ అలాగే ఫ్రాడ్ కేసులను సిబిఐ నమోదు చేసింది ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించి రకరకాల అవకతవకలు ఒకటి అక్కడ జరుగుతున్న ఎక్స్పెండిచర్ని ఎక్కువగా అధికంగా చూపించి బోగస్ కాంట్రాక్ట్స్ ద్వారా నిధులు స్వాహ చేశారని సిబిఐ ఆరోపణ చేస్తోంది జీవీకే గ్రూప్కు సంబంధించి జీవీకే గ్రూప్ ప్రమోటర్స్ జీవీకే రెడ్డి జీవి సంజయ్ రెడ్డి ఇద్దరు ఫాదర్ అండ్ సన్ వాళ్ళిద్దరి మీద చీటింగ్ అండ్ క్రిమినల్ కన్స్పిరసీ కేసుల్ని నమోదు చేసింది సిబిఐ సో ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల స్వాహ జరిగింది ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల కుట్ర జరిగింది క్రిమినల్ కన్స్పిరసీ జరిగిందంటూ సిబిఐ చెప్తోంది ఏడు వందల కోట్లు బహుశా ఎక్కువ ఉండొచ్చు తక్కువ ఉండొచ్చు ఏడు వందల అయినా ఏడు కోట్లైనా ఫ్రాడ్ ఫ్రాడే కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ అండ్ ముంబై ఎయిర్పోర్ట్ సంబంధించి రకరకాల అవకతవకలు చోటు చేసుకున్నాయని అండ్ మనకు తెలిసిందే ఒకనొక సమయంలో ఒక వెలుగు వెలిగిన గ్రూప్ జీవీకే గ్రూప్ లేట్ నైంటీస్ అలాగే ఎర్లీ టూ థౌజండ్స్ సమయాల్లో జీవీకే అంటే మనం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకప్పుడు ఘనంగా చెప్పుకున్నాం జిఎంఆర్ జీవీకే ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ స్ట్రాంగ్ గ్రూప్స్ అని చెప్పుకునేవాళ్ళం ఎస్పెషల్లీ జీవీకేకి సంబంధించి వెల్ వెల్ డైవర్సిఫైడ్ గ్రూప్ అప్పట్లో అది ఒక హోటల్స్ అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎక్కడెక్కడో ఎయిర్పోర్ట్స్ దక్కించుకుంటుంది మన తెలుగు వాళ్ళకు చెందిన సంస్థ అని అప్పట్లో ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ కూడా చాలా ఉండేవి మనకు ల్యాంకో ఇతరత్ర కంపెనీస్ అన్నీ కూడా వీటన్నిటి గురించి ఘనంగా చెప్పుకునేవాళ్ళం దురదృష్ట శాత్తు అన్నీ కొప్పగూలిపోయాయి సో దట్ ఈస్ ది అన్ఫార్చునేట్ టర్న్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది తెలుగు స్టేట్స్ సో ముంబై ఎయిర్పోర్ట్కి సంబంధించి ఇప్పటికీ జీవికేనే దానికి ప్రధాన ఓనర్ సొంతదారు ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీకి సంబంధించిన కొంతమంది అఫీషియల్స్ కలిసి కుమ్మక్కై జీవికే గ్రూప్ ఈ ఫ్రాడ్కి పాల్పడింది అంటూ చెప్తున్నారు సో లాస్ట్ వన్ డికేడ్గా జీవికే గ్రూప్ దాదాపుగా పతనం అయిపోయింది ఇట్స్ నెట్వర్త్ ద గ్రూప్స్ నెట్వర్త్ ఈజ్ ఇన్ నెగిటివ్ టర్మ్స్ నౌ ఇప్పటికి కూడా మనకు హైదరాబాద్లో తాజ్ కృష్ణ తాజ్ డెక్కన్ ఈ హోటల్స్ అన్నీ కూడా జీవికే గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలోనే పనిచేస్తున్నాయి సో చాలా హ్యూజ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఉంది ఇన్ అండ్ అరౌండ్ హైదరాబాద్ వందల వేల ఎకరాల రియల్ ఎస్టేట్ ఈ గ్రూప్ గ్రూప్ ప్రమోటర్స్ ఉంది మరి ఎందుకు దాన్ని సెల్ చేసేసి ఇటువంటి ఆరోపణల నుంచి బయటపడవచ్చు ఇటువంటి బ్యాంక్ రుణాలు ఎగవత ఇటువంటి అంశాల నుంచి వాళ్ళు బయటపడే అవకాశం ఉంది కానీ ఎందుకు చేరు అర్థం కాదు మన తెలుగు ప్రమోటర్స్లో ఒక మానసిక దౌర్బల్యం చూస్తూ ఉంటాం ఒక మానసిక బలహీనత చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళు సొంతంగా ఆస్తులు కూడబెట్టుకుంటారు కానీ బ్యాంక్స్ని ఇతర ఆర్థిక సంస్థల్ని చీటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఐ డోంట్ నో వాట్ మేక్స్ దెమ్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అల్టిమేట్లీ ఏం సాధిస్తాం ఏం తీసుకెళ్తాం పైకి అందరికీ తెలిసిందే కానీ పైకి అంటారు అందరూ అంటారు ఏం తీసుకెళ్తామండి కావాల్సిన ఆరడుగుల నెలే కదా అని కానీ చివరికి చేసే పనులు మాత్రం అవి చేస్తూనే ఉంటారు ఐ డోంట్ నో వాట్ మేక్స్ దెమ్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లెట్ ఎస్ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు అవర్ మార్కెట్స్ స్టోరీ సో లాస్ట్ నైట్ అమెజాన్ నెట్ఫ్లిక్స్ టెస్లా ఫేస్బుక్ ఇలాంటి షేర్లు అన్నిటికీ విపరీతమైన డిమాండ్ గిరాకీ ఉండడంతో నాస్టాక్ మరొక రికార్డ్ హై దగ్గర రికార్డ్ క్లోజ్ దగ్గర ముగిసింది అండ్ డౌజోన్స్ను ఎస్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రం స్వల్పంగా నష్టాలతో ముగిశాయి సో ఒక మిక్స్ ట్రెండ్ అక్కడ గమనించాం మరొక ప్రధానమైన వార్త ఇప్పుడు ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద పనిచేస్తుందని చెప్పాలి ఫైజర్ మనందరికీ తెలిసిన మల్టీనేషనల్ ఫై ఫార్మా కంపెనీ సో వాళ్ళు ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తున్నాం ఈ ఏడాది ఆఖరికి ఆల్రెడీ ఫేజ్ వన్ ఆఫ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ముగిసాయి ఫేజ్ టూలోకి వెళుతున్నాం అంటూ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అందువలన మనకు ఈ ఇయర్ ఎండ్కే ఒక బ్యాచ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ని మేము రిలీజ్ చేస్తాం అంటూ ఫైజర్ లాంటి సంస్థ చెప్తుంది చిన్న చిన్న కంపెనీలు అయితే మనం ఇంకో కంపెనీ కూడా అయితే చెప్తుంది బయో ఎన్టెక్ అనే కంపెనీ బట్ ఫైజర్ ఈజ్ ఏ మెజ్ మెగా కంపెనీ కాబట్టి అందరిలోనూ ఆశలు చిగురుస్తున్నాయి ఈ వ్యాధికి ఈ మహమ్మారికి త్వరలోనే మనం
ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అండ్ రేపు యూఎస్ మార్కెట్ సెలవు ఇవాళ పనిచేస్తాయి రేపు మాత్రం వాళ్ళకు జూలై ఫోర్త్ ఈజ్ ఏ మేజర్ వాళ్ళకి ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు సో దాన్ని లాంగ్ వీకెండ్ కోసం వాడుకుంటారు రేపటి సెలవుని సో మన మార్కెట్స్ నిన్న ఇన్ఫ్యాక్ట్ అవుట్ పర్ఫామ్ చేశాయి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని ఎస్పెషల్లీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ లీడ్ చేశాయి నిన్నటి ర్యాలీని చాలా షార్ట్ కవరింగ్ హ్యూజ్ షార్ట్ కవరింగ్ అనేది మనం మార్కెట్స్లో గమనించాం మార్కెట్స్లో చాలా షార్ట్స్ ఉన్నాయి నిన్న మార్నింగ్ మనం అనుకున్నాం ఈ సిరీస్ బిగినింగ్ బిగినింగ్లోనే ఫస్ట్ టూ డేస్లోనే అంత షార్ట్స్ బిల్డ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అసలు కాబట్టి నిన్న షార్ట్ కవరింగ్ రావడం చూసాం ప్రత్యేకించి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనం అంతకుముందు జూన్ సిరీస్ ఎండింగ్లోనే అనుకున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ గోయింగ్ టు హిట్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ అని కానీ అది వెనక్కి రావడం చూసాం ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే బ్యాంక్స్ అదే ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేయబోతున్నాయి సో ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అని సూచిస్తుంది కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ టెన్ ఏదైతే ఒక రెసిస్టెన్స్ అనుకున్నామో దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమిస్తుంది నిఫ్టీ మార్నింగ్ అండ్ మార్కెట్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అనేది మన అందరికీ తెలిసిందే అక్కడ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఒక బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చేసింది మీ ఇష్టం ఎలా కొంటారో కొనుక్కోండి మార్కెట్స్ మాత్రం పెరగాల్సిందే అంటూ సో అందుకనే మన మార్కెట్స్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అంటే సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ టెక్నికల్ భాషలో సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిట్రెస్మెంట్ దగ్గర ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అంటారు అది టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రాజేంద్ర గారు చెప్తారు దాని గురించి సో అదర్వైజ్ ఈ మార్నింగ్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి మార్కెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెటింగ్ ఇన్ టు అగైన్ ఎ బుల్ ట్రెండ్ మనం ఈసారి మార్కెట్స్ ఈ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ రెసిస్టెన్స్ని అధిగమించి ముందుకు వెళ్ళే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి సో డోంట్ వెంచర్ ఇన్ టు షార్ట్ సెల్లింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇన్వెస్టర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎప్పటికప్పుడు మనం చెప్తూనే ఉన్నాం డిప్స్లో క్వాలిటీ స్టాక్స్ కొనుక్కోండి అదే రిలయన్స్ కావచ్చు మరొక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు లేదా యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు టూ బిలియన్ డాలర్స్ ఫండ్ రైజింగ్కి యాక్సిస్ బ్యాంక్ సిద్ధంగా ఉంది సో మనం ముందే అనుకుంటున్నాం సర్వైవల్ క్యాపిటల్ ఇప్పుడు అవసరం బ్యాంక్స్కి ఈ సమయంలో దాన్ని తగినంతగా సమకూర్చుకున్న బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా రాబోయే ఏవైతే ఏదైతే క్రైసిస్ పీరియడ్ ఎప్పుడైనా వస్తే దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా అధిగమించగలుగుతాయి సో బ్యాంక్స్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇలాంటి స్టాక్స్ ఈసారి ర్యాలీకి లీడర్షిప్ వహించబోతున్నాయి అఫ్ కోర్స్ సెలెక్ట్ ఫార్మా స్టాక్స్ నాట్ ఆల్ ఫార్మా స్టాక్స్ బట్ సెలెక్ట్ ఫార్మా స్టాక్స్ అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ సెలెక్ట్ కన్జ్యూమర్ స్టాక్స్ ఆల్సో అండ్ రూరల్ థీమ్ అగ్రి థీమ్ ఇవన్నీ మనం ప్రతిరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాయి అండ్ లిస్ట్ ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వాస్తవం సార్ సో జీవీకే గ్రూప్ గురించి మనం వార్తలు వింటున్నాం చాలా చాలా దురదృష్టకరమైన పరిణామం ఇది అండ్ అఫ్ కోర్స్ మార్కెట్స్ ఈ మార్నింగ్ అయితే మనకు ఒక బుల్లిష్ టోన్లో కనిపిస్తున్నాయి సో మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ పరిణామాలన్నింటినీ నేనైతే దురదృష్టకరమైన పరిణామం నేను అనుకోవట్లేదు అండి ఎందుకంటే చాలా వరకు కార్పొరేట్ గ్రూప్స్ బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ టు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మధ్యలో రెస్ట్లెస్ గా బారో చేసినాయో అన్ని చాలా వరకు తప్పులు కూడా చేశారు ఎందుకంటే అప్పుల నుంచి బయట పడటం కోసం ఫండ్స్ డైవర్ట్ చేయటం కానీ పైసలు చేయటం కానీ అన్ని కూడా జరుగుతుంది దాని పని ఇప్పుడు ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవుతున్నాయో వన్ బై వన్ బయట పడుతున్నాయి కాబట్టి దిల్ టోటల్ ఫ్యాక్ట్స్ కమ్ అవుట్ యాస్ ఆఫ్ నో వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దట్ దే హ్యావ్ నాట్ ఫర్ దట్ ద రూల్స్ అని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఇష్యూ నడుస్తా ఉంది గత కొద్ది నెల నుంచి అనమాట ఇన్ఫాక్ట్ ఫస్ట్ రైట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ వీళ్ళకి సెకండ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏదైతే కనుక ముంబై అనమాట ఆన్ హోల్డ్ పెట్టారో అక్కడ చిక్కు వీళ్ళందరూ కూడా ఆన్ కన్సర్న్స్ దట్ ఓనర్షిప్ పైన క్లారిటీ రావాలి ఫండ్స్ పైన క్లారిటీ రావాలని అప్పుడే అనుమానాలు కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ నో సింపతి ఫర్ దట్ అండి అందుకని చెప్పేసి దట్ ఇష్యూ ఈస్ సెకండ్ మార్కెట్స్ వరకు వస్తే కనుక మనం గత రెండు రోజుల నుంచి క్లియర్ గా చెప్తున్నా నేనైతే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బై ఆన్ డిక్స్ బై ఆన్ డిక్స్ మార్కెట్ ఇస్ స్టిల్ బిల్లిష్ అండర్ కరెంట్ ఉంది అని చెప్పేసి అదే ప్రూవ్ కూడా చేస్తుంది మార్కెట్ నిన్న కవరింగ్ ఏదైతే వచ్చిందో ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్షియల్స్ లో కవరింగ్ ఏదైతే వచ్చిందో మనం చూసాం అనమాట బట్ మార్కెట్ లో ఇంకా బ్లాంక్ షార్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి టెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కిందకి డిప్ అయితే కనుక ఆల్ ది వే నైన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ వెళ్తుందని ఏదైతే షార్ట్స్ వెళ్ళకు స్
టెక్నికల్లీ వీక్ గా ఉండే స్టాక్స్ కానీ న్యూస్ వచ్చేసి పెరిగిన స్టాక్స్ కానీ అలాంటి మాత్రం ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్లీ అలాంటి వాటిలో షార్ట్స్ అటెంప్ట్ చేయాలన్నా విత్ స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని అటెంప్ట్ చేయాలి లెన్ మార్క్ లాంటి షేర్ మనం చెప్పాం న్యూస్ వచ్చిన రోజున ఇప్పుడు అమ్మండి ఎందుకంటే పార్షియలీ ప్రాఫిట్స్ అన్న బుక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే న్యూస్ అంతా వచ్చేసింది అని వాళ్ళు లెన్ మార్క్ తింటాం ఎంత పడిపోయింది అక్కడి నుంచి ఇన్ఫాక్ట్ ఈ వీక్ లో ఇప్పటికే ఎయిట్ పర్సెంట్ పైన పడిపోతుంది ఓవరాల్ గా మాత్రం యుఎస్ లో మార్కెట్స్ స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి ఎస్పెషల్లీ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ బాగా స్ట్రెంత్ ఇస్తున్నాయి అట్లా బ్యాంక్ స్టాక్స్ నాస్బ్యాక్ బాగా పెరిగింది చూసాం టెస్లా కూడా ఆల్ టైమ్ హై అట్లా రీచ్ అయింది వరల్డ్ లోనే కాస్ట్లీయెస్ట్ కంపెనీ అయిపోయింది కార్ కంపెనీ అనమాట మన దగ్గర చూస్తా ఉంటే మాత్రం క్లియర్లీ ఎన్బిఎస్సి రిక్వెస్ట్ అనమాట లాంగ్ టర్మ్ లిక్విడిటీ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ రిజెక్ట్ చేసినా కూడా షార్ట్ టర్మ్ ఏదైతే థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ కి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారో డెఫినెట్లీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కి ఇట్ అనేది కూడా బెనిఫిట్ అది అండ్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ కొంచెం ఫిలిప్ ఇస్తుంది వాళ్ళ స్టాక్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను ఎన్బిఎస్సి సెగ్మెంట్ లో ఓవరాల్ గా మాత్రం ఫార్మా కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ మోడ్ లో ఉంది కాబట్టి కాషియస్ గా ఉన్నమంటాను కాస్త తగ్గిన తర్వాత కనొచ్చు అండ్ యాజ్ యూజువల్ పిఎస్యు స్టాక్స్ తిరిగి ర్యాలీ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి పిఎస్యు లో మాత్రం ఆల్వేస్ స్టే ఇన్వెస్ట్ అయి ఉంటాయి సర్ప్రైజింగ్ గా ఆటోస్ మే పెర్ఫామ్ జరిగి ఎలాంగ్ ది ట్యాంక్సులర్ ఇచ్చుకోవడం అనమాట యాస్ ఆఫ్ మనం ఎందుకంటే సేల్స్ నెంబర్స్ కి ఇన్ఫాక్ట్ ఎంకరేజింగ్ గా ఉన్నాయి మంత్ ఆన్ మంత్ చూస్తే ప్లస్ ఆన్లైన్ ఆర్డర్ ఎంక్వైరీస్ బాగున్నాయని చెప్పేసి ఏదైతే కంపెనీ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి కదా ఓవరాల్ గా మార్కెట్ మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ డిఫైన్ లో బై చేయమని అంటాను ఎస్పెషల్లీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హై టచ్ అవుతున్న స్టాక్స్ మాత్రం ఇగ్నోర్ చేయొద్దు అంట నా స్టాక్స్ లో డెఫినెట్లీ ఇంకా చాలా స్టీమ్ ఉంది ఈ టైం ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అవుతున్న స్టాక్స్ ఎవ్రీ కరెక్షన్ లో బై చేస్తే సిగ్నిఫికెంట్ రిటర్న్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది చిన్న చిన్న షేర్ కలైక్ బాలాజీ ఎంఐస్ కానీ ఆస్ట్రా మైక్రో కానీ ఇలాంటివి అన్ని చూస్తున్నాం అనమాట ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ టచ్ అయ్యి కాబట్టి అట్లా ఇంకా ర్యాలీ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అని రైట్ సో నిన్న ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టడీ చూశాను నేను డికేడ్ టు డికేడ్ విన్నర్స్ లీడర్స్ ఎలా మారుతూ ఉంటారో అనే అంశం నాకు నేను ఒక స్టడీలో నేను గమనించాను దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం వచ్చిన విరామం తర్వాత అలాగే బాలగారితో రాజేంద్ర గారితో మాట్లాడదాం న్యూజ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం బ్రేక్ ముందు మనం మాట్లాడుకున్నాం దశాబ్దం దశాబ్దానికి ప్రతి పది సంవత్సరాలకి ఒకసారి మార్కెట్ గమనంలో చెప్పుకోదగిన మార్పులు వస్తుంటాయి మార్కెట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కాకపోతే ఒక డెకేడ్కి నెక్స్ట్ డెకేడ్కి మధ్య ఉండే వ్యవధిలో లీడర్షిప్ మారుతూ ఉంటుంది విన్నర్స్ మారుతూ ఉంటారు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనం రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పది ఆ డికేడ్ ఆ దశాబ్దం కనుక చూస్తే ఆ వ్యవధిలో బిహెచ్ఏ లాంటి ఒక స్టాక్ థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది థర్టీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ కాదండి థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ అంటే పది రూపాయలు పెడితే మూడు వందల అరవై రూపాయలు అయింది బిహెచ్ఏఎల్ స్టాక్ అలాగే సెయిల్ థర్టీ టూ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ అండ్ టూ థౌజండ్ టెన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ ఇచ్చింది ఎన్ఎల్సి మనకు తెలిసిన నైవేలి లిగ్నైట్ అనేవాళ్ళు అంతకుముందు ఎన్ఎల్సి ఇండియా ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ జీమెన్స్ సీమెన్స్ అంటాం మనం ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ ఏబిబి ట్వంటీ ఫోర్ టైమ్స్ టాటా పవర్ ట్వంటీ త్రీ టైమ్స్ బిఈఎల్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ నిన్న మొన్న మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చిన కంపెనీ ఎల్ఎన్టీ ట్వంటీ టూ టైమ్స్ బిఓబి ట్వంటీ టైమ్స్ ఇలా పిఎస్యూస్ అండ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆ దశాబ్దంలో నడిచిన థీమ్ అది సో అలాగే ఇదే స్టాక్స్ సేమ్ స్టాక్స్ టూ థౌజండ్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఈ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో ఎటువంటి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి బిహెచ్ఏఎల్ ఎక్కడిది అక్కడే ఉంది పాయింట్ వన్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అంటే టూ థౌజండ్ టెన్లో ఏ రేట్లో ఉందో ఇప్పటికీ అదే రేట్లో ఉందనమాట సెయిల్ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సేమ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ హాస్ గివెన్ ట్వంటీ సిక్స్ టైమ్స్ రిటర్న్స్ ఇన్ 2002 టూ థౌజండ్ టెన్ పాయింట్ వన్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఎన్ఎల్సి ఇండియా పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ జీమెన్స్ కొద్దిగా బెటర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఏబిబి వన్ టైమ్ సేమ్ అదే రేట్ దగ్గర ఉందన్నమాట అంటే పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు అయింది ఏబిబి టాటా పవర్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ బిఈఎల్ కొంచెం నయం వన్ పాయింట్ త్రీ టైమ్స్ ఎల్ఎన్టీ
SRF 16 times written switch in the last 10 years, PD light 13 times and Info Edge 12 times. So, Ilanti uh, leadership epic up to Marthuntunan, Manchalaman Adutunta, next to 25 years of stock Chapman Saran. 25 years key, Tarahat, A stock, A company, Evadan, Manuhinchan and Gasson, GVK group, Evadanga, in the Dorbaki Karan Paraskosan, Manuhinchan. So, Ila uh, Zaruthuntai, so Apart Company Leona, Gopa Company Kava, 2000, 2010 Majlo, performance in BHA Leona, Manch Company Kada, Sale Manch Company Kada, they are great companies, and the returns and the Kakpote. Perform chat on low, Wiflow Mutnai, fraud saving Kadavi. They will be there for the next 10, 20 years, definitely. Kani Iloga, they have to gear up with the times. Marthuna Kalan Kanagunanga, Tama performance in March Koali, Yavarite leadership, E. Amsani Vismarisundo, E. Amsani Nerlection Yasno, E. Amsan Kanagunanga, Mundu Kerala Potundo, our managements, company lo, uh, shareholders ki wealth create chale, wealth destruct chestai, than is Tanalo. So, Balagar is not ready to do So, Balagar is not ready to do it. Last 10, uh, 10 years ago, we performed in the page industries, like SRF, PD Light, Info Edge, and the stocks are not ready So, Berger Paints, Aishar, in the next 10 years, we will perform in the next 10 years. Thank you, Mr. Of course, if you are not ready to do it, you will not be ready to do it. I mean, I wanted to compliment you, Adi. <laughs> right. So, basically, I mean, I want you to say, I mean, Deepavali, New Year, last 10 years, I mean, recommendations, emails, and I mean, I mean, I mean, so, definitely, we tell them, I mean, recommendation, Britannia, Pidilite, I mean, I mean, when they started at 150 to 200 zones, 3 to 400 zones, I mean, so, this is my intelligence. Basically, I want to share the share. See, the pond should be large. If the fish grows, the fish grows, the pond size should be large. It's an addressable market in the market in the company. Manch management. Erosion of management, corporate governance issues, GVK, it went to infrastructure company in Pakan Bente. There are great companies, Miranta, Vichuda, Chadar, Aisha Motors, Gun into PD Light, Britannia, let's say Hindustan in our Abbott Laboratories. One new would have excellent management. Valanta, they are born above, you know, normal issues. So it went to be FMCG, pharmaceuticals, Zurute, Ikamundra, Rabo, five to ten years, agri and rural. And anything focused not only agriculture, rural based and semi urban and rural based, so it's going to be a huge team. Number one, digital technologies. In the of 10 years back, Chalamandi, Vinle, that's an Amazon land, and 10 years back, Tesla land company, the people always thought it was an automobile company, but it's a technology company. So, Ilamanaki technology law, agri, rural, pharmaceutical, healthcare. It can be anything, hospitals or diagnostics. In the case of 5G, it's in the case of 5G. 5G is the only concern to telecom. But it is internet of things, internet of everything, and complete lifestyle and the world will change. So, here in the technology, we have digital focus technologies. It went to a five to six sectors, definitely, we have a lot of shares. Okay, in turn, the management perspective allows the growth. We take a chala, Adikanga, Untun Rabe, Dasab Dalla Kabati, good management. Majimajala, one or two quarters, Antaga bound and put one year, our sector Antaga bound approach. At one tapu, we should pick up those shares wherever they are backed by excellent management with corporate governance issues. Second, green technologies. Kutuka equities, Pedagonta, green and basically, Manaka power loss, it can be in future. But health, hygiene, and nutraceuticals, it went to one good uh, uh, front end uh, loading chase person. So, Ilai, Python, sectors, no, Chala opportunities, was there. everybody should be optimistic, and we will definitely continue to tell all our viewers which are the opportunities, not particular shares. I think that's a good uh, observation which you have made, and uh, it's good that we talked about it. Right. So, uh, uh, normal guy in the company, we have a good company. For instance, we have a list of 
సే లెట్స్ టేక్ ఏ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఆర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమైంది వాటికి పెద్ద బ్యాంకులు ప్రైవేట్ సెక్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇందులో ఏం జరుగుతుందిలే నష్టం వీటిల్లో ఏమి తప్పు జరుగుతుంది ఇటు నథింగ్ గో స్ట్రాంగ్ అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలా ఎప్పుడు ఒక భరోసాతో ఉండకూడదండి ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి సే ఐషర్ మోటార్స్ టుమారో సంథింగ్ మైట్ హ్యాపెన్ టు దట్ కంపెనీ వీ వీ డోంట్ నో సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా అలా కళ్ళు మూసుకొని గుండెల మీద చేసుకొని నిద్రపోయే పరిస్థితి ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఎప్పుడు ఉండదు ఎప్పటికప్పుడు మనం వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి కంపెనీస్ని సో ఏం మీరు చెప్పిన కంపెనీల్లో తప్పులు పోలేదా అని అడుగుతుంటారు ఆయన ఎవరు మేలు పెట్టేవాడు అంతకుముందు ఈ మధ్య మానేసాడు ఎందుకనో సో మేము తప్పులు చేస్తుంటాం మేము తప్పులు చెప్తుంటాం అందులో ఎవరు చెప్పలేదు ఎప్పుడు మేము తప్పులు చెప్పమండి ఎప్పుడు మేము తప్పుడు సలహా ఇవ్వలేదు అని జరుగుతుంటాయి ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఆ ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు ఆ గమనం అంత వేగంగా ఉన్నప్పుడు తప్పు చెప్తాం తప్పు చేస్తాం కూడా కానీ వాటిని సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడమే మన బాధ్యత అంతేగాని తప్పు చేసాం కదా అని విచారిస్తూ కూర్చుంటే ఏం అరుగుతుంది ఏమీ అరగదు రాజేంద్ర గారు ఏమంటున్నారు అడిగి తెలుసుకుందాం రాజేంద్ర గారు ఏంటి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ బయ్ అండ్ డిక్లైన్స్ ఎవరైతే లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఫాలో అయ్యారో వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తున్నాయి వాడ ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు సలహా ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్పైరీ ప్లే లాగా అనిపిస్తుందండి ఇన్ కేస్ ఈ రోజు కనుక నిఫ్టీ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అబో క్లోజ్ అయితే బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ గా మనం పరిగణిస్తాం అదర్వైజ్ నిన్న మనం లాస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా మార్కెట్ పెరగటం చూసాం బట్ నిన్న పెరిగిన స్టాక్స్ లో మళ్ళీ చూస్తే ఓల్డ్ బాయ్స్ అంతా లీడ్ చేయటం చూసాం మనం బజాజ్ ట్విన్స్ కానీ హెచ్డిఎఫ్ సెక్యూమెంట్స్ కానీ రిలయన్స్ కానీ సో ఇది మనం చూస్తే కనుక బ్యాంక్ నిఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ నిఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ క్లియర్లీ మనకు అర్థం అవుతుంది బట్ స్టిల్ వీ హ్ టు గో విత్ ద ట్రెండ్ అండ్ చార్ట్స్ కాబట్టి లెవెన్ థౌసండ్ సారీ టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అబో క్లోజ్ అయితే బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ గా మనం పరిగణిస్తాం అక్కడ నుంచి వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోగలితే కనుక నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ ర్యాలీలో యాజ్ హైయర్ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ మనకు కనిపిస్తుంది అండ్ ఈ మూమెంట్స్ కూడా చాలా స్విఫ్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ గా ఉంటాయండి మనకి ఏంటంటే ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అబో క్లోజ్ అవ్వగానే ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ తీసుకోవడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ మనం లాస్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి డెఫినెట్ గా అక్కడ నుంచి మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అది కూడా విత్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో నేను అనుకుంటున్నాను లేదు అంటే కనుక మార్కెట్ ఈ రోజు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అబో క్లోజ్ కాకపోతే కనుక సైడ్ వేస్ రేంజ్ లో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది సో అది ఏం చెప్పుడు టెన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ నుంచి టెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాకా షిఫ్ట్ అయినట్టు చార్ట్స్ ప్రకారం కనిపిస్తుంది అండ్ మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సిమిలర్ ట్రెండ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది కాకపోతే కొద్దిగా అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ జీరో వన్ ఎయిట్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అబో క్లోజ్ అయితే బ్రేక్అౌట్ చార్ట్ గా మనం పరిగణిస్తాం ఒకవేళ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ దాటింది అంటే కనుక అక్కడ నుంచి కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అప్ మూడే ఛాన్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపిస్తుంది సో ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో రిస్క్ తీసుకునో ఎవరైనా ఉంటే ప్రాబ్లీ ఆప్షన్స్ రూట్ లో వెళ్ళొచ్చు ఆప్షన్ ప్రీమియం ఏదైతే పే చేస్తామో దట్ షుడ్ బి ద రిస్క్ అన్న అవకాశం అండ్ కొన్ని స్టాక్స్ ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అవటం మనం చూస్తాం మనం పదే పదే చెప్తున్నాం స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ లో ఐ థింక్ నవీన్ ఫ్లోర్ ఒక స్టాక్ నిన్న అగైన్ ఆల్ టైమ్ హై హిట్ అవటం చూసాం మనం సో ఆ స్టాక్ ని ప్రాబ్లీ వాచ్ లో పెట్టుకుని మేబీ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వస్తే లాంగ్ పొజిషన్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ లో ఈ స్టాక్ హ్యాస్ హై హస్ టూ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ దాకా అప్ సైడ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వన్ సిక్స్ నైన్ వన్ ఉంది సో ఫోర్టీన్ ఎయిటీ వరకు అంటే టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కిందకు వచ్చే వరకు ఎక్విమెంట్ చేయమని చెప్తాను నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో ఓకే చాలా మెయిల్స్ వచ్చాయి కాలర్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ ఇవాళ అందరం ఎనలిస్ట్ కామెంట్స్తోనే సరిపెట్టిస్తాం సో ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రేపటి షోలో డెఫినెట్లీ అందరి నుంచి కాల్స్ మెయిల్స్ తీస్తున్నాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్